नमस्कार मी मुग्धा बोरसे रुचकर मेजवानी मध्ये आपलं स्वागत करते आज आपण लच्छा पराठा करणार आहोत लच्छा पराठ्याला आता आपण सुरुवात करूया लच्छा पराठ्यासाठी हे दीड कप मी गव्हाचं पीठ घेतलंय आणि वन फोर्थ कप मैदा घेतलाय मैदा ऑप्शनल आहे तुम्हाला टाकायचं तर टाका नाही टाकला तरी हरकत नाहीये थोडी साखर एक टी स्पून आणि चवीपुरत मीठ अर्धा टी स्पून बटर आता हे सगळं आपण छान मळून घेऊया पीठ पीठ जास्त घट्टही करायचं नाहीये आणि खूप सैलही करायचं नाहीये आता तेलाचा जरा मी हात लावून घेते कणकेला आपली कणी छान भिजून झालीय आता त्यावरती आपण थोडासा ओला कपडा टाकणार आहोत आणि झाकण ठेवून अर्धा तास त्याला रेस्ट करू देणार आहोत अर्धा तास झालाय आता आपण लच्छा पराठ्याला सुरुवात करूया आता हे पराठ्यांसाठी आपल्याला छोटे छोटे गोळे करून घेऊ आपण असे एवढे करणार आहोत पराठे काही खूप मोठे करणार नाही आहोत एवढ्या कणकेमध्ये आपले सात गोळे झाले म्हणजे सात पराठे होतील आपले हे असे करून घेतले सगळे पराठ्यांना आता आपण सुरुवात करूया थोडस कणिक खरी टाकते आणि हे जे गोळे केले आहेत ना ते घेते ते आता आपल्याला लाटून घ्यावे लागतील हे खूप बारीक करत पातळ करत नाही आणि खूप जाडही ठेवत नाही हे असे सगळे लाटून झाले ना बटर आणि तेल हे लावणार आहोत आपण हे झालं थोड पीठ भुरभुरायच इथे आता मी अस गोल करणार आहे ह्या पद्धतीने आणि हा जो शेवटचा जो भाग असतो ना तो मी इथे खाली दाबून घेणार आहे यामध्ये असा हे डिश मध्ये ठेवते आता हा दुसरा परवठा आहे ना मी थोडा वेगळ्या पद्धतीने करून दाखवते प्रोसिजर तशीच की पोळी अगदी पातळ अशी लाटून घेऊया हे छान लाटून झालं ना की पुन्हा तसंच बटर आणि तेल हे लावणार आहोत आपण हे छान चोळून घेऊया हे झालं की पुन्हा थोड पीठ भुरभुरायच पीठ छान लावून झालं सगळीकडे व्यवस्थित चोळून घ्या ते झालं की सुरीनी ना इथे आपल्याला असं करून घ्यायचंय पुन्हा मी पीठ टाकते पीठ टाकून झालं की ह्या सगळ्यांना स्ट्रीप अशा मोकळ्या करायच्या पीठ एकदम छान लवचिक झालंय थोडस मैदा टाकलाय ना आपण त्यामुळे छान झालंय पीठ हे बघा असं पुन्हा मी थोड पीठ भुरभरते त्यावरती तस झालं की पुन्हा स्ट्रेच करायचं जेवढं होईल तेवढं आणि हे असे गोल गोल करायचे पुन्हा तसंच खालच्या बाजूनी थोडस दाबून घ्यायचं हे आणि पुन्हा असेच आपण बाकीचे करून घेऊया ह्याच पीठापासून आपण लसुनी पराठाही बनवू शकतो दाखवू का बर मला दोन मिनिट द्या फक्त लसुनी पराठ्यासाठी बघा मी हा क्रश केलेला लसूण आणि कोथिंबीर आणलीये त्यामध्ये थोडीशी मीठ टाकते चवीनुसार मीठ आणि हे चांगलं चोळून घेते लसुनी पराठा अगदी तसा जसा आपण लेअर पराठा केला ना तसाच फक्त आतमध्ये आपल्याला हे जे लसणाचं आणि कोथिंबिरीचं सारण केलंय ते आपण टाकणार आहोत तसंच मी लाटून घेते लसुनी पराठ्यासाठी ही पोळी आपण अशी लाटून घेतली आहे आता पुन्हा तसंच जसं आपण बटर आणि तेल व्यवस्थित सगळीकडे लावलं की हे लसूण कोथिंबीर आणि थोडं मीठ टाकलंय आपण ते सगळीकडे लावून घेऊ आणि थोडं पीठ लसुनी पराठा माझा तरी खूप फेवरेट आहे <laughs> म्हणून म्हटलं की आज तुमच्याशी तो शेअर करूया असं जसे आपण आधीचे लेअर्स केले ना तसेच लेअर्स करणार आहोत तसंच 
पुन्हा थोडं स्ट्रेच करूया छान असं लांब केलं ना पुन्हा तसंच जसे आधीचे परठे केले ना तसंच व्यवस्थित गोल करूया हे गोल झालं की शेवटचा जो पदर असतो तो असा आतमध्ये आपण दाबून ठेवणार आहोत आणि इथले ह्या बाजूला थोडस मी बटर आणि तेल टाकून घेणार आहे की आपला लसून आणि कोथिंबीर याला थोडी चिकटेल अस आपण आतमध्ये ही टाकलेली आहे अस जरा दाबून घेणार आहोत हो छान झालंय अशा प्रकारे सगळे गोळे छान झाले पराठ्याची अर्धी तयारी तर झाली आहे आता शेवट आहे परोठे लाटते आणि शेकते तवा आपला छान तापवायला ठेवलाय मी आता परोठ्यांना सुरुवात करते परोठे अगदी हलक्या हाताने आपल्याला लाटावे लागतील तुम्हाला दिसत असेल परोठ्यांचे लाटतानाही छान लेअर्स दिसत आहेत काही जण हे लाटून करतात काही जण फक्त हाताने ही करतात बस जास्त पातळ करणार नाहीये मी हे एवढे असे एवढे मी जाडसर ठेवले आपला एका बाजूनी झाला वाटत पराठा दुसऱ्या बाजूनी छान शेकून घेऊया छान लेअर्स दिसत आहेत ना जेवढे लेअर्स दिसतात ना तेवढा मला आनंद होतो की नाही नाही माझा परोठा छान झाला आपण लगेच तूप टाकणार नाही आहोत थोडस शेकूया त्याला व्यवस्थित आणि मग नंतर थोडं तुपात शेक शेकूया तूप टाका किंवा बटर टाका काही अगदी तेल टाकलं तरी चालेल आता आपण याला छान बटर लावूया दुसऱ्या बाजूनेही छान बटर लावायला लागेल थोडा जाडसर असल्यामुळे तो व्यवस्थित शेकावा लागतो कच्चा राहायला नको छान आपला लच्छा पराठा तयार झाला आपला दुसरा पराठा लाटून झालाय तसाच आपण दुसरा पराठा शेकून घेणार आहोत आता ह्या पराठ्यालाही आपण तसंच छान बटर लावून घेतोय छान एकदम मस्त सुगंध येतोय आता अशाच पद्धतीने लसुली पराठा आपण करणार आहोत अगदी तसाच फक्त इथे ना थोड पीठ आपल्याला वरती लावावं लागेल कारण लसून आणि कोथिंबीर ही निघायला नको म्हणून अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ते लाटून घ्यावं लागणार आहे छान झालाय लसुनी पराठा आपला लाटून झालाय तशाच पद्धतीने आता मी शेकून घेते आपले पहिले दोन जसे मी पराठे शेकून घेतले ना तसेच हेही शेकून घेते काय सुंदर पराठ्याचं टेक्चर दिसत आहे ना खूपच छान आता आपण त्याला बटर लावून घेऊ लसून आणि कोथिंबीरचा सुगंध काय येतोय एकदम छान दरवळतोय खूपच छान छान लसुनी पराठा तयार सुरीनी ज्या स्ट्रीप करून घेतल्या होत्या ना आपण आता त्याचं टेक्चर कसं होत ना ते आपण बघूया तेही अगदी हलकेच लाटायला लागेल बराच वेळा ना हॉटेल्स मध्ये वगैरे असं लाटत नाही आपल्या हाताचा हा भाग असतो ना त्यांनी सरकवून सरकवून केला जातो परोठा आता मी हा शेकून घेते छान झालाय अगदी जवळपास तसाच होतो तो लेस जसं आपण आधी केला ना घडीचा आणि याच्यामध्ये जास्त काही फरक नसतो हे बघा अशा पद्धतीने एवढे लेअर्स त्याचे निघाले जे आपण स्ट्रीप केले होते ना त्यांचे छान झालाय बघा अशाच पद्धतीने लच्छा पराठा किती छान झालेत आणि किती लेअर आलेत खूपच छान आणि गार्लिक पराठा तर विचारू नका <laughs> माझा फेवरेट अशा छान छान रेसिपी करण्यासाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी